Welkom by Brain die Mats. In hierdie video gaan ons funksies van graad 11 doen en in specifiek die parabool. Parabool het sekerlik van die meeste veranderings in graad 11. So kom ons gaan kyk gauw na hom. Goed, so ons het in die vorige video reeds gesê dat ons in graad 11 die verandering in die x-waardes wil breng. In graad 10 het ons hierdie parabool geskets x kwadraat min 4 en ons het geweet sy x-afsnitte is by 2 en minus 2. Sy y-afsnit by minus 4. Hierdie jaar kom verander ons aan daar die x waarde en ons sê kom ons skuif en verander aan die x. As jy daar die uitmaal krijg, kwadraat is die 3 term, wat jy daak net dat jy die video voor wil stop en net seker maak jou algebra is recht, want as ons x afsnitte wil hee, maak ons vir i0 ons faktoriseer en ons krijg sy x afsnitte by minus 1 en 3. Die i afsnit is wanneer x 0 is en dus by minus 3. So wat ons sien, is dat hierdie grafiek nie meer draai op die i-as soos in verlede jaar nie. Verlede jaar sou die parabool op die i-as draai en sy symmetrie-as sou die i-as wees. Hierdie jaar sien ons een draaipunt op een ander plek en ons sien sy symmetrie-as het geskuif. So dat hierdie grafiek nou op een ander plek draai. Ons sien die grafiek skuif rechts en links Kijk mooi hoe blij die rest van die grafiek ontstaan. Nie op of af, gradient verander nie. So die verandering in ons x-waarde skuif ons grafiek links en rechts. Hierdie is die standaard grafiek eigenlijk aan x-kwadraat. Wanneer ons dan om in sy vorm skuif om te wees hoe hy geskuif het, kan ons sê hy plus of minus niks. En in daar die vorm noem ons dit die draaipunt vorm. As ons dan een ander grafiek vat en ons sê, goed, kom ons skuif nou aan daar die x, ons sit nou iets daarby, noem ons het steeds ons draaipunt vorm, of ons kan om uitmaal, dan lyk hy in sy kwadraties drie term geskryf en ons noem dit die standaard vorm. So die voordeel is, dat wanneer ek in die draaipunt vorm is, dan kan ons sien hierdie grafiek het een plek aangeskuif. En as hy in sy standaard vorm is, dan kan ons sien hy snu die i as op 1. So elkeen van die vorme van die selfde grafiek wees vir ons iets speciaals. Kom ons kyk na nog een ekie. Eigenlijk in x plus 1 kwadraat. Of as ons om uitmaal, lyk hy so. Faktoriseer om, kry sy x afsnitte. Belangrik net is dat ons sien die grafiek het nou een plek links geskuif. In sy draaipunt vorm kan ons hierdie beweging makkelijk sien. En ons sien hy draai nou op x gelijk aan minus 1 en hy het een plek links geskuif. In die standaard vorm kan ons baie makkelijk sy i afsnit sien, dis die c waarde of die q waarde heel aan die einde, die plus 1. Kom, ons sit nou bykie graad 10 en 11 by mekaar. En ons kyk hoe lyk hierdie grafiek wat het twee keer beteken die a-waarde het verander. Hy het geplus met twee, die q-waarde het verander, hy het opgegaan. En ons verander aan die p, wat om links en rechts skuif. So die links en rechts skuiving wees vir ons, hierdie grafiek is een plek links en twee plekke boon toe. Beteken sy draaipunt is, is een plek links, twee plekke op, en op ons grafiek sien ons een plek links, twee plekke op, geef vir ons sy nieuwe draaipunt. So die draaipunt vorm, kan vir ons baie makkelijk die draaipunt wees. So die twee maniere van hierdie parabool skryf, dit is die selfde parabool, die ene is die haakje uitgemaal, en hy is vereenvoudig, ons standaard vorm, van die kwadratiese drie term, en die ander ene, is hy in sy haakies, maar daar sien ons die beweging van die x en die beweging van ons i. So elkeen het sy positief. So in die funksie, eigenlijk in x van p kwadraat plus q, sien ons die invloed van daar die p skuif die grafiek links of rechts. Wanneer die p afgetrek word van x, dan skuif die grafiek rechts. Wanneer ons vir p bytel, dan skuif die grafiek na links. 
So daar is drie vormen voor ons parabool. Zij is dan dort vorm, die kwadratische drie term vorm. Of ons kan hem in sy draaipunt vorm sien, wanneer hy in een hakkie kwadraat is, nou sien ons die beweging in die P, of hy kan in die x afsnit vorm staan. So hier kan die selfde kwadratiese drie term wees. En belangrijk is dat ons kan sien, ons kan beweeg van die verskillende vorme van hierdie parabool. Want van die standaard vorm wat sy voordeel is, dat hy die y afsnit vir ons gee, na die draaipunt wat die voordeel van die draaipunt vir ons gee, en die x afsnit vorm wat die voordeel van die x afsnit vir ons gee, kan ons beweeg. Van standaard na draaipunt, doen ons vierkants voltooiing. Ek hoop jy kan een beetje terugdink na die begin van die jaar toe ons vierkants voltooiing of kwadraats voltooiing gedoen het. Dis wanneer ons die x waardes binnen een hakkie gekwadreer krijg. En om van die standaard vorm na ons x afsnit vorm toe te kom, is dood eenvoudig factorisering. So wanneer ons vir 1 nul maak en ons factoriseer die x waardes in 2 hakkies in, om ons x afsnit te kry. So ons kan makkelijk tussen hierdie drie vorme van die parabool beweeg. Ek gaan jy so piekie bezig hou met hierdie ene, as het vir jou te vinnig gaan, moet glad jy bekommerd wees nie, hierdie is die stikkie theorie achter die draaipunt. Want sien as ons die standaard vorm vat en ons doen vierkants voltooiing nou kom. So onthou die stappe gauw van vierkants voltooiing, Stap 1, ons x kwadraat moet alleen wees, so beteken ek haal een a gemeenskapelik uit. Word b op a en c op a. Daarna plus ek die helfte van my b waarde gekwadreer by en ek trek het weer af. So, kyk mooi vir hom, ek tel die helfte van my b waarde, dis b op 2 a nou gekwadreer, tel het by, trek ek het weer af, asof ek niks gedoen het nie. Hierdie eerste drie terme geer dan vir my die hakkie kwadraat. Ek faktoriseer om en ek krijg hakkie kwadraat en my laaste twee terme kan ek nou vereenvoudig. Haal die kwadraat in, ek kan daai by mekaar tel. Hulle gemeenskapelike noemer is 4a kwadraat en dan kan ons nou die draaipunt sien, want hy staan nou in sy vorm a x min p plus q. Onthou net eerst die a waarde terug te maal, dat hy staan op sy rechte plek, die a maal in die eerste term in, en die a maal in die tweede term in. Nou is het duideliker, a x kwadraat plus q. En nou kan ons die draaipunt, een formule vir die draaipunt sien. As hierdie bladsy vir jou bykie bezig is, moet glad nie bekommerd wees nie, jy hoef hierdie nie te kan doen nie, Ek weis het vir jou om te sien, waar kom hierdie draaipinsformule vandaan? Want as ons in die standaard vorm staan, beteken het ons kan x gelijk aan minus b op 2a. As ons x waarde van die draaipin sien, en die y waarde van ons draaipin, daar is die p, en daar is die q. So is die nodig dat jy dit rechtig kan doen nie, maar belangrik dat jy kan onthou, die draaipinse x waarde is minus b op 2a. So, wanneer ons in die standaard vorm staan, soos daar die 2x kwadraat min 3x plus 4, dan is die draaipinse x waarde en ook die symmetrie as van ons grafiek. x gelijk aan negatief b op 2a. So, ek stel die b in op 2 keer die a waarde en hier die grafiek draai dus dan op een driekwart. So, die mooie deel is, ek hoef nie van die standaard vorm af eerst na die draaipunt vorm toe te gaan nie, die formule het het klaar vir my gedoen, ek kan het net gebruik. Negatief b op 2a geef vir my die draaipunt sy x waarde. En natuurlijk om my y waarde te kry, stel ek hierdie x net in my formule in, en ek kry die y waarde. So hierdie grafiek draai op 3 kwart en 2 en 7 achtes. Dis omtrent die mond vol. Onthou net x is gelijk aan minus b op 2a. So die parabool en sy standaard vorm, sy draaipunt vorm en sy x afsnit vorm. As ons om wil teken, dan weet ek om die grafiek te teken het ek 2x afsnitte nodig, 1y afsnit en een draaipunt. Van hierdie standaard vorm af, kan ek 
makkelijk die x afsnitte krijg weer voor i0 te stel. Ik kan die i afsnit krijg weer voor x0 te stel. En ik kan die draaipunt dan krijg weer x gelijk aan minus b op 2a. Wanneer die grafiek of die formule klaar in zijn draaipunt vorm is, heb ik steeds daar die drie goed nodig. Zo so in de eerste plek om die x-afsnitte te krijgen, stel ik voor y gelijk aan 0. Om die y-afsnitte te krijgen, stel ik voor x gelijk aan 0. En nou om die draaipunt te krijgen bij een makkelijk net, is het gebruik die p en q water. Wanneer die grafiek klaar in zijn x-afsnit vorm staan, dan is die x-afsnit makkelijk. Dit is die factoren wat we daar zien: x1 en x2. Om die i afsnit te krijgen, zal ons voor x gelijk aan 0. En om die draaipunt te krijgen, zal ons die hakjes terugmaal. En ons sal ook die formule gebruik, x gelijk aan minus b op 2a. So het maak jezelf in wat die vorm ons die, draai, die parabool krij nie. Al drie van hulle kan ons die grafiek teken. Ons sal net besluit wat er is die makkelijkste pad. So hier is een voorbeeld. i is gelijk aan x min 3 kwadraat min 16. Hierdie parabool is reeds in die draaipunt vorm. So dus kan ek klaar sien, sy draaipunt is by 3 minus 16. Wat ek nog kort is sy x afsnitte. Daarvoor gaan ek vir y gelijk aan 0 stel. Ek gaan of die 16 oorvat, of ek gaan die hakkie uitmaal. Solang is wat ek by twee antwoorde uitkom van x gelijk aan minus 1 en x gelijk aan 7. Jy kan dalk hierdie net starig op jou eie doen, zodat so jy mooi sien waar die algebra daar tussenin leeg. Wat die i-afsnit betreft, stel ek vir i gelijk aan 0, en ek krijg die i-afsnit as minus 7. So hierdie grafiek, het is daar sy belangrike kolikies en ons kan omtrek. So om die parabool te teken, 2x-afsnit en i-afsnit draaipunt nodig. Daar is ons symmetrie as by x gelijk aan 3. Kom ons kyk na nog een ekie. Hierdie een is in die standaard vorm vir ons gegeen. So ons hoef nie snaak so goed te doen nie. In die standaard vorm is het vir ons duidelik, hy snij die i afsnit by 18. So daar die stikkie kan ons klaar, klaar plot. Maar dan die belangrike goed wat ek wil weet, is sy x afsnit te bereken. Daarvoor stel ons vir i gelijk aan 0. Smaal somme met een minus. En dan factoriseer en ons krij die 2 x afsnitte. Als ik die i afsnit wil hee, is hy klaar vir my makkelijk gewees uit die formule uit, maar sy draaipunt wil ik dalk nou bereken. Die draaipunt gaan terug naar zijn oorspronkelijke vorm toe, is x is gelijk aan negatief die b waarde, voor twee keer die a waarde. Dit is 3 op 2, so by 1,5 gaan hierdie grafiek draai. Ons weer aan sy symmetrie as daar waar hy gaan in die middel snij is op x gelijk aan 1,5. Maar hoe hoog dit is, zal ons binnen die formule moet instel. So ons wil die x-waarde in die formule instel om die y-waarde te krijgen, zodat so ik kan weet hoe hoog hy draai. En die punt hoe hoog dit is, is dan bij 20 en een kwart. Kom en som gauw die parabool op. Twee vormen waarin hy kan staan of zakelijk, of standaard vorm, of sy draaipunt vorm. Steeds gaan ons a-waarde vir ons bepaal of hierdie een positieve grafiek met een minimum is of een negatieve grafiek met een maximum waarde. Die definitie versamelen is steeds die x elementen van de hele getalle uit 1 afs, y afsnit en uit 2 x afsnit te steen. Maar die belangrijke invloed van p hier jaar is dat die p waarde een draaipunt voor ons gee van negatief p en q. Of in die standaard vorm sal ons sê negatief b op 2 keer die a waarde. Die symmetrie as is die x waarde van ons draaipunt. En dan sy waarde versameling is i net groter as die draaipunt. Of as het een negatieve grafiek was, i net kleiner as die draaipunt. Nou ja, die parabool het som trend die mond vol. Kijk gerustarig dier die video. Dankie dat jy vir die maats kyk. Mooi dag.